पार्ट नाइन की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुजियान ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक करता है और यहाँ मिस्टर चाय भी मिंगू ब्रोथल के बाहर आए थे अपने बेटे को देखने लेकिन वो अंदर नहीं जाते उससे मिलने फिर हम शोफंग को देखते हैं जिसे दादीजी ने बुलाया था और वही योंगनिंग और लुक्शी पहले से ही मौजूद थी दादीजी के लिए कुछ गिफ्ट आए थे जिन्हें वो उनके साथ शेयर करना चाहती थी तो वो उनसे कहती है कि आपको इनमें से जो भी कुछ पसंद है वो अपने लिए ले लो जिस पर वो दोनों भी अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें उठाते हैं लेकिन शोफंग उनमें से सिर्फ अपने लिए खाने का सामान ही उठाते हैं जिस पर दादीजी उससे पूछते हैं कि क्या यह ज्वेलरी से ज़्यादा प्रिशियस है तो शोफंग उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम खा नहीं सकते और वैसे भी ये तो एक कमरे में पड़े ही रहेंगे जिन पर फिर धूल बिटेगी जो मुझे पसंद नहीं तो दादीजी उससे पूछते हैं कि फिर तुम्हें क्या पसंद है तो वो उन्हें बताती है कि मुझे बाहर घूमना पसंद है तो लुक्शी उसे बताती है कि कल किक बॉल का मैच होने वाला है जिसमें बड़े बड़े ऑफिशियल्स के बेटे पार्ट लेने वाले हैं तो दादीजी उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो मैं कल तुम्हें वो मैच दिखाने के लिए बाहर ले जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि शोफंग भी कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर लुक्शी और योंगनिंग पहले से ही मौजूद थी तो वो योंगनिंग से पूछते हैं कि तुम लोग इतने जल्दी क्यों आ गई तो वो लुक्शी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उससे कहते हैं कि क्योंकि कोई यहाँ सिर्फ मैच देखने के लिए नहीं आए हैं बल्कि वो तो जिस पर लुक्शी उसे चुप करा देती है तो दोनों भी हंसने लग जाते हैं फिर कंपटीशन को स्टार्ट किया जाता है जहाँ एक टीम में चेनी जनरल पई और गाउजन होते हैं और सामने वाली टीम में लियान सेसे का भाई झाउसुआन और उनके कुछ साथी होते हैं शोफंग जब झाउसुआन और गाउजन को देखती है तो उनके बारे में योंगनिंग से पूछती हैं तो योंगनिंग उसे उन दोनों के बारे में बताती है और साथ में ये भी कहती है कि इस बार गाउजन का जितना नामुमकिन है क्योंकि उसके अगेंस्ट झाउसुआन है तो शोफंग कहने लगते हैं कि कहीं ये दोनों यहाँ भी लड़ने ना लग जाए तो पीछे से सेकंड प्रिंस भी उसकी ये बात सुन लेता है और उससे पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये दोनों आपस में लड़ने वाले हैं क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं तो शोफंग मना कर देती है कि मैं तो बस गैस कर रही थी लुक्शी यहाँ बस जनरल पई को ही देख रही थी चेनी और उसकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वो एक गोल भी कर देते हैं और फिर चेनी सैसे की तरफ देखता है और सैसे भी उसे देखते हैं यहाँ गाउजन अपने साथी से कह रहा होता है कि अभी फिफ्थ प्रिंस हमारे साथ है तो फिलहाल के लिए तो झाउसियान कुछ गड़बड़ नहीं करेगा और हमें इसी मौके का फ़ायदा उठा के उसे बुरी तरह से गिराना है और यह शोफंग भी यही बड़बड़ा रही होती है कि कहीं ये गाउजन झाउशुवन से बदला लेने के लिए कुछ कर ना दे जिसे सेकंड प्रिंस और योंगनिंग भी सुन रहे थे जिस पर योंगनिंग उससे पूछते कि क्या दोनों में भी झगड़ा चल रहा है तो शोफंग उससे कहते हैं कि तुम नहीं जानते फिलहाल दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं क्योंकि जो भी कुछ मिंगू ब्रोथल में हुआ तब से ये दोनों ये कहते ही वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसे ख्याल आता है कि यहाँ सेकेंड प्रिंस भी बैठे हैं इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती तभी खेलते खेलते गाउजन झाउसुआन को जोर से किक मारता है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है तभी सैसे भी दौड़कर अपने भाई के पास आती है और उसके लिए डॉक्टर बुलाते हैं और सेकंड प्रिंस से कहती है कि मैंने देखा था कि गाउजन ने उसे जानबूझ के हट किया है तो चेनी उससे कहता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे मैं भी तो वही था जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी अब इस पर सैसे कुछ कहने ही वाली होती है तो उसका भाई उसे रोक देता है तो वो अपने भाई को वहाँ से ले जाने लगती है जब चेनी भी उसकी मदद करने आता है तो वो उसे दूर ढकेल देती है जिसे सेकंड प्रिंस भी नोटिस करता है नेक्स्ट सीन में हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं तभी लियान उसके पास आकर उसे बताता है कि गाउजन और झाउशुआन में मिंगुए को लेकर पहले से ही झगड़ा चल रहा है पूरे टाउन को उनके झगड़े के बारे में पता है और साथ में ये भी बताता है कि फिफ्थ प्रिंस चेनी की तबीयत खराब है और कल से ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है हो सकता है कि उसे शर्म आ रही हो इसीलिए वो किसी से नहीं मिल रहा यहाँ सेकंड प्रिंस के भी दिमाग में कुछ चल रहा होता है वो कहता है कि भले ही जाओ फैमिली इतनी पावरफुल ना हो लेकिन उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है जो साउथ वेस्टर्न रीजन पे है अगर जाओ फैमिली और चेनी दोनों भी एक हो जाए तो उसकी पावर और भी बढ़ जाएगी क्योंकि उसे ऑलरेडी गाँव फैमिली से सपोर्ट है हमें उसे रोकना होगा तभी लियान कहता है कि मुझे तो लगता था कि वो मिस झाव को पसंद करता है अब समझ में आया कि वो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है तभी सेकेंड प्रिंस भी कहता है कि पहले मैंने झाव जंगू को इतना सीरियसली नहीं लिया था वो चाहता है कि मैं उसके बेटे से शादी कर लूं और उसे अपनी कॉन्केबाइन बना लूं। लेकिन वो चेनी के पैर में पड़ गई अब लगता है कि मुझे इस बात को फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा तो लियान भी कहता है कि अगर ऐसा ही है तो आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते तो सेकेंड प्रिंस कहता है कि पहले हमें यह पता लगाना होगा कि मिस झाव क्या चाहती हैं अगर वो अभी भी चेनी को पसंद करती है तो चीज़ें हमारे लिए और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे तभी दासी भी वहाँ आती है जिसे झाव सैसे नहीं वहाँ पर भेजा था उसने
लेकिन उसे अभी भी ठीक से कुछ आ नहीं रहा था तो टीचर आगे आकर क्वीन से माफ़ी मांगती हैं जिस पर क्वीन उसका एक रैंक डिमोशन कर देती है और उसका हाफ पे भी कट कर देती हैं जिस पर शोफंग क्वीन से कुछ कहने ही वाली होती है कि योगनियन उसे ऐसा करने से रोक देती हैं क्वीन योगनियन से कहती है कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि नाइन्थ प्रिंसेस का ठीक से ध्यान रखे फिर तुमने उनकी स्टडी अच्छे से मॉनिटर क्यों नहीं की कि तभी कोई वहाँ क्वीन को फिफ्थ प्रिंस के हालत के बारे में खबर देने आता है फिफ्थ प्रिंस बहुत बीमार है और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है तभी क्वीन की पर्सनल मेड उन्हें बताती है कि फिफ्थ प्रिंस बीमार नहीं है दरअसल मैंने कुछ लोगों को वहाँ उन्हें चेक करने के लिए भेजा था जो कह रहे थे कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते और पैलेस के सर्वेंट में भी यही बातें हो रही है कि उन्हें लव सिकनेस हुआ है दरअसल कल खेल के मैदान में उन्होंने गाँव जहन की साइड ली थी जिसकी वजह से मिस झाओ उनसे गुस्सा है और उनसे बात नहीं कर रही और इसीलिए वो ऐसे बहाने कर रहे हैं जिसे शोपंग भी वहाँ खड़ी रहकर सब कुछ सुन रही थी तो क्वीन भी गुस्सा हो जाती है और ऑर्डर देती है कि झाओ सैसे को यहाँ बुलाया जाए वहाँ से बाहर निकलते ही शोफंग टीचर से माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि अब से मैं अच्छे से बिहेव करूँगी लेकिन इस बार टीचर शोफंग पे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं थी वो उससे कहती है कि यहाँ पैलेस की लाइफ बहुत ही बोरिंग है लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से इसमें चार चांद लग गए तुम्हें स्टडी करना पसंद नहीं और तुम काफ़ी शरारती हो लेकिन जितने भी दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए मैंने जाना कि तुम बहुत कमाल की लड़की हो तो शोफंग उनसे पूछने लगती है कि क्या मैं इसे अपनी तारीफ समझूँ तो वो भी हंसने लग जाते हैं जिसके बाद शोफंग चेन्नी से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हें लव सिकनेस हुई है तो चेन्नी उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो तो शोफंग उससे बताते हैं कि क्वीन ने मिस झाओ को मिलने के लिए बुलाया है जिसे वहाँ एक मिनट भी सुन लेती है और उठकर वहाँ से चले जाते हैं तो चेन्नी भी वहाँ से चला जाता है फिर हम सैसे का देखते हैं क्वीन के पास जो उनसे कह रहे होते कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो जो जानती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं और उसे चेन्नी से दूर रहने के लिए कहती है तो सैसे क्वीन से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ जिस पर क्वीन उससे कहती है कि उसकी किस्मत पहले से ही प्रिंसेस के साथ लिखी जा चुकी है और उसे इन सबसे दूर रहने के लिए कहती हैं फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तभी चेन्नी भी उसके पास आता है और उससे इन सब के बारे में पूछता है तो सैसे उससे कहते हैं कि आप प्लीज मुझसे दूरी बनाए रखें जिससे बाकियों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और ये सारी बातें वो मेड भी वही खड़ी रहकर सुन रही थी आज से हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और आप भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करिएगा ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद वो मेड इन सब के बारे में सेकेंड प्रिंस को आके बताती है और साथ में ये भी कहती है कि आजकल नाइन्थ प्रिंसेस भी अक्सर फिफ्थ प्रिंस से मिलने लाइब्रेरी आया करती है जिसके बाद हम सेकेंड प्रिंस को झाव जिंगू के पास देखते हैं जो उससे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी फिफ्थ प्रिंस को पसंद करती है तो झाव जिंगी उसे बताता है कि मेरे बेटे तो नादान है उसे इन सबकी समझ नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा लेकिन आप चिंता मत करिए वो अब समझ गई है कि उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है आप बस निश्चिंत रहिए तो सेकेंड प्रिंस भी मान जाता है और उसे एक टोकन गिफ्ट करता है नेक्स्ट हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग सेकेंड प्रिंस से कह रहा होता है कि मार्केस बेन पोजिशन के लिए एक नाम सजेस्ट करे जो दांची को गवर्न करेगा तो वह झाव जिंगू का नाम लेता है और बाकियों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी तो राजा भी मान जाता है जिसके बाद उसे मरकज बेन बना दिया जाता है और अगले तीन दिनों में उन्हें वहाँ के लिए निकलना था और सीन यही शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम शोफंग को चेन्नी के पास देखते हैं जो उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझे काम करने के लिए देने वाले थे तो चेन्नी उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बस चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो तो शोफंग उससे कहते हैं कि ऐसे कैसे सेकेंड प्रिंस ने मुझे तुम्हारे साथ काम करने का ऑर्डर दिया है तो वो उसे बताता है कि क्योंकि वो जानते हैं कि तुम यहाँ पर रहकर बोर होती हो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा लेकिन तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं ये औरतों के काम नहीं तो शोफंग कहती है कि औरत को भी मर्द के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और वो ऐसे ही बड़बड़ाने लग जाती हैं तो वो परेशान होकर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी बुरीत भगाने के लिए यहाँ से जो भी किताब पढ़नी है वो ले लो ये कहकर वो ताज़ी हवा खाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है तो शोफंग उसके पीछे आते हैं और उसे बर्फ़ फेंक के मारती हैं तो चेन्नी भी बिल्कुल वैसा ही करता है और दोनों भी एक दूसरे पे बर्फ़ डालकर मस्ती कर रहे होते हैं और यहाँ मिनिस्टर गाँव अपने बेटे गाँवजन को पिटवा रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका बना बनाया प्लान बिगड़ गया जिसकी वजह से मरकज बेन झाव जिंगू को बना दिया गया तो गाँवजन उन्हें बताता है कि यह सब कुछ क्वीन की वजह से हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिफ्थ प्रिंस की शादी मिस झाव से हो अगर ऐसा नहीं होता तो सेकेंड प्रिंस कभी भी झाव जिंगू का नाम नहीं लेता तो गाँवकुन भी अपने फादर को समझाते हुए उनसे कहता है कि अब इससे पिट कोई भी फायदा नहीं होने वाला अब हमें आगे
यहाँ हम चेन्नई को सेसे और उसके फादर झाव जिंगियो के साथ देखते हैं दरअसल ये सारी चेन्नई की प्लानिंग थी उन्होंने बस झगड़ने का नाटक किया था सेसे अपने फादर को चेन्नई से शादी करने के लिए मना लेती हैं और उन्हें भी अपने बेटे के प्यार के खातिर मानना ही पड़ता है जिस पर चेन्नी उन्हें दानची का मरकज बन बना देता है जिसके बाद वो चेन्नी का शुक्रिया करता है और उसे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है जिसे लियान और सेकंड प्रिंस भी देख लेते हैं और कहते हैं कि काफी अच्छी प्लानिंग थी तुम्हारी फिर हम गुजियन को देखते है जो दोबारा से ड्रिंक कर रहा था और मिस्टर चाय भी वहाँ बाहर खड़े रहकर उन्हें देख रहे होते हैं तभी वहाँ मिंग यू भी आती है तो गुजियन उससे पूछता है की क्या कोई तुमसे मिलने आया था तो वो मना कर देती है और उससे पूछते है की क्या कोई आने वाला था जिस पर गुजियन कुछ नहीं कहता तो वो उससे पूछते हैं कि तुम उस हमले से कैसे बच गए तो गुजियन उसे बताता है कि था एक सेवियर जिसने मेरी जान बचाई और मुझे मार्शल आर्ट्स भी सिखाया और मैं उन्हीं के साथ शी स्टेट में प्रिंसेस मिंग यूए के अंडर बड़ा हुआ लेकिन उनके मरने के बाद मैं यहाँ आ गया तो वो उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे जिस पर मिंग यूए उसे बताते है की मैं और माँ फादर के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो नहीं आए और उन लोगों ने हमें जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया मैं जमीन के थोड़े ऊपर रहने की वजह से कुछ राह चलते लोगों ने मुझे बचा लिया फिर मैंने सिंगिंग और डांसिंग भी सीख ली जिसके बाद मैं यहाँ मिंगियो ब्रॉथल आ गई एज अ म्यूजिशियन लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपने दुश्मनों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया जिसके बाद वो उसे ब्रॉथल तक छोड़ देता है गुजियन जब मिस्टर चाय को देखता है तो उनसे पूछता है कि आप उससे क्यों नहीं मिलते तो मिस्टर चाय कहते हैं कि जनरल चैन मर चुके हैं तो गुजियन उनसे कहता है कि लेकिन यानर के फादर तो अभी जिंदा है जिस पर मिस्टर चाय उससे कहते हैं कि दुनिया की नजर में जनरल चैन आज भी गुनेगार है अगर लोगों को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो यानर को फिर से वही डर की जिंदगी जीनी पड़ेगी जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता जिसके बाद दोनों बाप बेटों के गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं नेक्स्ट हमें ईस्टर्न पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योगने यान के लिए कपड़े लाए थे क्योंकि वो अभी भी दांची के ही कपड़े पहनी थी लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती हैं फिर हम शोफंग को देखते हैं जो पैलेस की मेट के साथ गेम खेल रही थी और जीत भी रही थी तभी पीछे से योगनियान आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं जाते जाते शोफंग भी वहाँ से दो कॉइन्स ले लेती है जिसके बाद हम उसे वही दो कॉइन्स हाथ में पकड़े हुए देखते हैं जिनसे वो सुबह खेल रही थी और वो कुछ नोटिस करते हैं कि दोनों कॉइन्स के साइज और थिकनेस में फर्क है जिसे लेकर वो लाइब्रेरी में ड्राइंग बना रही थी तभी पीछे से चेनी भी आता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है तो वो उसे बातों ही बातों में बता देती है कि दोनों कॉइन्स में फर्क है तो चेनी उससे वो कॉइन्स ले लेता है वो जब कॉइन्स को वापस मांगती है तो चेनी उसे नहीं देता जिस पर दोनों भी एक दूसरे से छीनने लग जाते हैं तभी कोई वहाँ पे आ जाता है तो वो रुक जाते हैं जिसके बाद चेनी जनरल पे के पास आता है और उन्हें मिस्टर चाय के पास जाकर इन कॉपर कॉइन के मैटर के बारे में बताने के लिए कहता है जिसके बाद हम जनरल पे को मिस्टर चाय के पास देखते हैं और वो उन्हें वही दो कॉइन्स देते हैं जिसे देख मिस्टर चाय उनसे कहते हैं कि इनमें से जो एक कॉइन है वो पुराने गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू इशू किया गया है और जो नया वाला है वो कॉपर से बना हुआ है जो इस पुराने वाले की कॉपी है और ऐसे कॉपर तो बुद्धा के स्टैचू बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इस साल बुद्धा स्टैचू के प्रोडक्शन को लियान सुपरवाइज कर रहा है तो जनरल पाई कहते हैं कि उसने हाल ही में नेशनल ट्रेजरी से बुद्धा स्टैचू के रिपेयर के लिए कुछ पैसों की मांग की है और उसका सेकंड प्रिंस से कनेक्शन है जो ऑलरेडी इतने हाई पोजीशन पे है तो उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है तो मिस्टर चाय कहते हैं कि हमें इस मैटर को प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि अगर फिफ्थ प्रिंस सेकेंड प्रिंस के अगेंस्ट राजा को सबूत भी देता है तो भी राजा अपने परिवार के खातिर इस मैटर को कवर कर लेंगे और उसे लोगों के सामने नहीं आने देंगे तो बेहतर यही होगा कि राजा खुद ही इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे फिर हम शोफंग को देखते हैं तभी उसके पास एक मेड आती है जिसे चेनी नहीं भेजा था उसने उसकी बोरियत भगाने के लिए एक गिफ्ट भेजा था पहले तो शोफंग नखरा करते हुए उसे लेने से मना कर देती है फिर बाद में ले भी लेती है चेनी ने उसके लिए एक लॉक भेजा था जिससे उसे खोलना था लेकिन उसे हो ही नहीं रहा था तो वो आदुओ को बुलाती है उसे खोलने के लिए जिस पर वो अपना चाकू निकालने वाली होती है तो योगनियान उसे रोक देती है तभी मेट शोफंग से कहती है कि फिफ्थ प्रिंस ने कहा है कि आप जैसे इंटेलिजेंट इसे आराम से खोल लेंगे तो शोफंग भी बातों बातों में कह देते हैं कि देखना मैं इसे कल तक खोल दूंगी उनके जाने के बाद आदु उससे इशारे से कहते हैं कि क्या हम इसे टुकड़ों में काट दें तो शोफंग मना कर देती है 